defensa, Georgie Torres, Carlos López y Jimmy Thompson, son los hombres en la vía frontal. Los oficiales que van a intervenir en el desafío, los hombres del norteamericano Ken Faulkner y Rosendo Rodríguez. Estarán interviniendo en este interesantísimo desafío, donde en una sección sumamente caliente con el resurgir del monstruo eh, anaranjado, los Atléticos de San Germán, pues definitivamente el equipo de los Gallitos de Isabela tendrá que doblegar en esta ocasión a aquellos equipos que pertenecen a su división, entiéndase, Quebradilla, el mismo equipo de San Germán y los Taínos de Mayagüez. Uno de los más grandes atletas que ha dado naturalmente la historia del baloncesto latinoamericano en sus pantallas, Raymond Dalmao. Tres veces, jugador más valioso, en tres ocasiones también el mejor anotador, sin lugar a duda, el hombre de la década. Desde el año 1970 al 1980, esa década definitivamente ha sido dominada por ese hombre que está en sus pantallas. Raymond Dalmao, el jugador de Puerto Rico. Algunas veces señalamos en el béisbol de Liga Mayor, Cheo Cruz, el jugador de Puerto Rico, el pelotero de Puerto Rico. En esta ocasión, sin lugar a duda, este hombre en sus pantallas lo es el jugador de baloncesto de Puerto Rico, Raymond Dalmao. Raymond Dalmao, a pesar de ser un tremendo jugador ofensivo, es un gran jugador a la defensiva. Que quede bien claro eso. O sea, en todas las facetas del juego, Raymond Dalmao ha sido grande en este deporte. Arriba de 20 por juego en toda la historia y rumbo a los 10.000 puntos. El gran jugador de Puerto Rico. Domina los gallitos. Jeffrey Carrión, a la mela, el número 4 con el balón. Entrega a Carlos López con presión de Mari Figueroa. En el lateral derecho a Jordi Torres y produce los primeros dos puntos. Isabela tomando el comando. Néstor Cora con Babín, Fantauce, Mari Figueroa y Remo Dalmau, los cinco piratas. Mari Figueroa de frente a Jimmy Torsen debajo del aro. Y la perdieron allá, Jordi Torres con la mela. Rápidamente agresivo Isabela. En la penetración y en la jugada hay falta personal con gran agresividad entrando Carlos López. Los insectos están en la defensa individual hombre a hombre. Lo mismo que la Villa como Isabela. La falta personal es la primera en el juego. La comete Mari Figueroa al área de tiro libre. Un muy mejorado. Carlos López, sumamente fuerte, ha estado realizando ejercicio de pesa, tratándose con medicina deportiva, en definitiva, una gran mejoría en este jugador. El ejercicio de pesa hace mucho bien a todos, en todos los deportes. Y principalmente cuando el Power Game es su línea, en este caso un hombre que juega al frente. Correcto. 4 por 0 el marcador. Favoreciendo al equipo de los gallitos, aquí en el inicio del desafío. Mari Figueroa, defensa individual de Isabela. Debajo del aro, Dalmau produce los primeros dos para los piratas. Empezando las cortinas, Raymond Dalmau, la cortina que hace Babi, corta por lejos el carácter y recibe la bola completamente sola, como lo vieron ustedes en sus pantallas. Un gas en ese movimiento, Raymond Dalmau, el veterano de 33 años de edad, de mil y un campañas, aquí y afuera. La mela, la penetración agresivo, el rebote de Maya, corre los piratas, Fantauzi, sembrada número uno en el juego. La produce César y empata el marcador a cuatro. Jeffrey Carrión con el balón de número 18. Jugando en el backcourt esta tarde con Alfredo Lamela. No está en juego. Visto Colchado, tampoco Mr. Pizarro. Que son las primeras sustituciones para el banco. El ganazo de Jeffrey Carrión. El jugador de Jacobino tuvo presión que establecía por Lamela. Bien alta y aprovechó Jeffrey Carrión para tomarla. Ventaja de dos. De los gallitos, como locales, aquí en la cancha, Vicky Colby, otro inmortal del deporte del baloncesto. A distancia, produce los primeros dos puntos. Para él en el juego, Néstor Cora, que acaba de firmar un jugoso contrato con la RCA. Ustedes saben que Cora también, en adición a ser un magnífico jugador de baloncesto, es un prospecto de buen cantante. Tony Babin, con el balón. Dos contra el pequeñín y domina ya Jimmy Torsen. La bola sale fuera y corresponde al equipo de los Piratas de Quebradilla con el juego empate a seis. Sí, el equipo de Quebradilla, los dos hombres, las dos defensas, Néstor Cora y Tony Babin, están poniéndole mucha presión. Especialmente a los hombres que manejan la bola, que es Jeffrey eh, Carrión y la mela de Isabela. Va bien el pequeñito en el balón a Dalmao. A Cora a distancia y produce nuevamente Cora. Y es sumamente efectivo de esa área Cora. El touch, el spin que le da la bola es realmente magnífico. 
Corta quebradilla. Tony. A Fantauzzi. Buena gestión. Y hay gol pending allá. Vamos a ver. Hay falta personal de Jimmy Torce. Eh, ahí entraba Fantauzzi por su lado fuerte. Jimmy con el cuerpo. Le tapea la bola, pero con el cuerpo le da Fantauzzi y se produce la falta personal. Hay tiempo pedido, amigos. con 25, 8 a 6 favoreciendo a los piratas de Quebradilla. Bien, ahí tiene la repetición de la jugada cuando llega la penetración buscando el lateral Dalmao, eh, César Fantauzzi recibió el... ahí tenían el donqueo anterior. El donqueo anterior que hizo Fantauzzi, Fantauzzi está en el área de tiro libre cuando recibió un bonito tapón allá de Jimmy pero cometió falta personal. Logrando Fantauzzi su punto número 3 en el juego. Ese tipo de jugada donde Jimmy produce la falta es muy difícil de controlar, que viene con una velocidad, se despega y su cuerpo tiende a irse en forma horizontal una vez hay el despegue. Y ahí fue que se produce la falta personal. Un jugador muy clave para los piratas. Según esté el deseo de ganar, el deseo de jugar de Fantauzzi, así irán los piratas. Y está en el tempo necesario, en la situación buena para buscar. ¿eh? Buena victoria para el equipo de los Piratas. 9 por 6 el marcador favoreciendo a los muchachos de Quebradilla. Carlos López a la vela. A Giorgi Torres Pérez la penetración. Entregó a Carlos López con mucho movimiento de Pérez y mejor el canasto de López que lleva 4. Sumamente bonita la jugada. Le salió el hombre y se la puso a Carlos López completamente solo debajo del área. Asistencia, apúntele a Giorgi Torres. Canasto para Carlos López. 9 por 8 el marcador. Fantauzzi le da el espacio para tirar a Dalmao frente a Pérez, se levantó y la perdió. Recupera a los piratas de fantasía, la perdieron ahora. Pérez se la saca allá y se quedó algo atrás eh, Fantauzzi, pero eso las gestiones. Le puso velocidad de lo del drive y le logró sacar la pelota a Giorgi Pérez. Se descuidó un poco Giorgi Torres en ese, en ese nivel, ahí tiene que detenerse un poco para buscar. No tenía forma de entrar al canasto, se detiene y entonces espera por sus compañeros para iniciar el jugador. Jimmy Torcena, Giorgi Pérez, Giorgi Torres Pérez, a Carlos López y se sale el balón. Va al remate Carrión y falla. Sale con ella el equipo de los piratas, la logra salvar allá, la tocó Giorgi Pérez. Están abajo en el marcador el equipo de Isabela, 9 por 8. Esta semana los piratas lograron tres victorias. En tres salidas, una Isabela frente a Carolina. Quebradilla derrotó a San Germán y a Arecibo, entre otros. Néstor Cora, a distancia Néstor y el tercer canasto bien. de forma consecutiva de esa área. De la misma área, la bomba tira muy bien Néstor Cora. Seis puntos para Néstor. Jeffrey Carrión, le viene el espacio y los primeros... ¿No? Lleva cuatro en el juego, Carrión. 11 por 10 el marcador, favoreciendo a los piratas. Raymond Dalmao, fallando, lucha en el balón y ahí hay falta personal. Agarrando la comete la mela, el número 4 es la primera de la mela, la segunda del equipo de Isabela. Ahí está la repetición. Se levanta Dalmao, se echa hacia atrás para evitar el bloqueo de la pelota. Pero la bola no consigue el canto. Entró a juego, Mite Pizarro, precisamente en sustitución de la mela. Procede la pila de Aibonito, pasó en un cambio por Charlie Ortiz. Mite Pizarro. Fantauzzi con el balón. A Babina, el pequeñín en la penetración. Entregó a César. Cinco para Fantauzzi, trece para los piratas. Bonitas gestiones de Babín. Y mejor la asistencia y el canasto de Fantauzzi. Tremendo, tremendo la jugada. Trece por diez el marcador. Jimmy Torsen, entrega Carrión y logra el canasto y la falta personal de Cora. Para Cora es su primera falta personal, la segunda de los piratas, Jeffrey Carrión, lleva seis en el juego. Esa jugada se llama, se llama un gif angola, él da la bola, Jimmy da la bola y entra por el lateral izquierdo, ahí ven a Car Carrión, exactamente, entró como adentro por su, por su mano débil y con su cuerpo va echando hacia el lado al hombre defensivo y va en busca del canasto. Dejó algo atrás a la defensa, es eh. la falta personal. Y logrando el canasto, Jeffrey Carrión. Siete puntos en el juego para Carrión, de 3-3 en el área de tiro libre, el equipo de Isabela. Ahora tiene dos faltas personales, se retira al banco. Rey Ortiz, que entró por él, tiene el balón. 
Ahí tuvo un jugador. A distancia, fallando, lucha en el rebote, sale con ella, viste, largo del pase. Adelantado la pelota, pero no así el que tenía que buscarla, Georgi Torres. Hay ah, tiempo pedido. Regresamos en breve, amigos. Aquí es Corona y no hay más nada. Basta, jorao. Vas bien cargado. Corre, corre, chico, que se te va a dar la ancha. Y la corona en la neverita. Esa, mi pan. Esa no puede fallar. Solo corona tiene el sabor, sabor en grande. Para los que toman la cerveza, cerveza en grande. Tú sabes. Corona, sabor en grande. Y no hay más nada. con 54, el juego de empate a 13 puntos. Bien interesante esta primera mitad. Queremos indicarle a los amigos de baloncesto, principalmente los de Quebradilla y Guaynabo, que el juego de mañana lunes, según mi informe, buen amigo Tuto Marchán, es a las 8 y 30, pero en el Coliseo de Guaynabo. Interesante choque entre Piratas y los subcampeones de Puerto Rico, Metropolitano de Guaynabo. Mañana a las 8 y 30 en el Coliseo en Guaynabo. En ese, en ese replay que ustedes vieron ahí, va bien entra por el medio, Jimmy Torsen abandona a su hombre, le sale alto a parar el dribble, que es correcto, y entonces va bien y le mete la pelota a Fantausi, Fantausi donquea. Bonito gestión ofensiva, pase bonito, asistencia preciosa, que Tony va bien. Vieron en sus pantallas Herbie Brown, un magnífico mentor, ha estado trabajando en los últimos años con el equipo de los Gallitos de Isabel, uno de los mejores eh, que han venido en los últimos años norteamericanos. Néstor Cora recibe la falta personal de Jeffrey Carrión, es la primera de Jeffrey, la tercera del el equipo de los gallitos de Isabela al área de tiro libre, ¿no? No, no se va al área de tiro libre ya que fue antes de producirse el tiro. Se, se va a defensa de zona ahora, el equipo de 2-3, defensa de zona 2-3. Moviendo la pelota ahora, Cora y Babín. Babín a Cora, a César, a Mari Figueroa, la perdió con Jeffrey Carrión. Hacia territorio ofensivo Jeffrey, entrega en el lateral al turno, viste Pizarro y cogió la falta personal, esperó un poquitito para coger la falta personal, la cogió pero no pudo sacar no, la bola. No, no, él, él se detuvo en su situación, era más bien coger su falta, ahí pudo tirar y no lo hizo y entonces brincó tardíamente para recibir la falta personal. Fíjate, hay un movimiento que puedes hacer, que puedes tratar de adentrarte en el territorio caliente, sacar el gancho con la, con la turla, coger la falta y tirar el canasto. Oh, sí. Ahora le está forzado a meter los dos puntos, ya que no pudo lograr el canasto. Siempre uno, uno debe intentar tirar la bola al aire. La bola es más pequeña que el aro y puede caber la posibilidad que se meta la bola. No como ayer que vimos a Grimaldi y yo tirar desde el suelo. <risa> y esto lo decimos como un señalamiento positivo. <risa> Eso lo hacíamos cuando jugamos cocina y jugamos este. Vamos a entrar uno, sí. <risa> Viste Pizarro, logró dos, dos puntos, viste. ¿eh? 15 por 3 el marcador. Dalmao con el balón. Ventaja ahora de los gallitos. Néstor Cora, que había estado caliente, falla por primera ocasión en tiro de campo. Néstor Cora. Jeffrey Carrión a territorio ofensivo. ¡Uy! La perdió Carlos López en la puntitita de poder. Hay que señalar que hasta ahora el, este muchacho Joey Torres ha hecho una labor fantástica marcando a Dalmao. Allá no como de ganar tres cuartos para que la bola no le llegue. Solamente ha logrado dos puntos, Rigo. Pierde el balón, la defensa está hermética. El equipo de Isabel a 15 por 3, el marcador está en ventaja. Jordi Torres, errático el pase, peligroso. Casi la tiró hacia largo. Raymond Dalmao. A Néstor Cora opta por penetrar y la jugada y falta personal la comete Mite Pizarro, la cuarta del equipo de los gallitos de Isabela, se saca nuevamente en el lateral. Sí, Néstor Cora ahí, de ustedes, dejó atrás a Mite Pizarro, lo dejó y Mite Pizarro por el trato, trató de sacar la bola, pero cometió falta personal. Optó por penetrar, tenía la distancia en ventaja en estatura. Pero sí. No la usó César Fantauzzi en la penetración y hay falta personal sobre César Fantauzzi. 
que es un magnífico, excelente jugador de unas condiciones realmente excepcionales. Simplemente la, solamente 6 pies, 4 pulgadas y brinca como el que más. 15 por 3 el marcador, favoreciendo al equipo de Isabela, que está jugando una gran primera mitad. Raymond Dalmao. Fallando va al remate y falla Patate Fargas en la jugada y falta personal del propio Fargas agarrando por detrás Patote Fargas. La cuarta falta personal del equipo de los Piratas. 15 por 3 el marcador favoreciendo Isabela. Los Piratas están de 4 a 1 en el área de tiro libre. Perfecto en 5 oportunidades Isabela. Está en ventaja de 2. 15 por 13. La pierde allá, Jeffrey Carrión, el balón corresponde al equipo de los Piratas, que está sumamente bajo en estatura, pero tiene nuevamente al dirigente a Malver, que conoce muy bien el personal, sabe bregar con el sistema y es muy importante. Sí, pues, le, le saca mucho provecho, mucho partido, al, y le rinde mucho a los muchachos de la a Rey Amado. Ahí va Raymond Almao. ¡Uy, Almao! Cuatro puntos para Raymond. Empate el marcador a 15, produciendo como siempre... El estelar Dalmau en el clutch. Viste Pizarro, el número 13 hacia territorio ofensivo. A Jorge Torres Pérez, uno de tantos que tienen nombres iguales aquí en nuestra liga. Ahorita vamos a entrar en detalle respecto a eso. Carlos López, el zurdo fallando. Bolívar para Jorge Torres en la penetración. Viste, gran carazo de Mite Pizarro. Estupendo, fabuloso carazo de Mite Pizarro. Bonita penetración. Cuatro puntos para Mite Pizarro. El ex pelotero profesional se, se salió el balón en esta cola, le cayó la bola en la mano a Carlos López, 17 por 15, ventaja de Isabela. Jimmy Torsen buscando a quién pasar, a Jeffrey, Jeffrey, a Jimmy a distancia, a Jimmy, y que no vaya, los primeros dos para el estelar y caballeroso jugador, el famoso número 5 de Isabela, Jimmy Torsen, 19 por 15. Siempre sacan candela estos dos quintetos. Fanta Uzi. A... Debajo del aro. Muy bien ejecutada la jugada. Bonita la jugada. Ahí alguien miró la cara y dejó a Néstor Cora solo. Recibió el balón y de espalda puso la bola en el aro. Ocho puntos para Néstor Cora. El mejor del juego hasta estos momentos. 19 por 17. Carlos López. Y la derecha Y la falta personal de César Fanta Uzi, ¿no? Está levantando tanto Fantaúzzi como Efraín Fares. Vamos a ver la repetición. Sí, ahí está la bola, va en el pivote bajo. Carlos López un fake. Fabón fal, mal, falta se lo come. Y entonces va a, bus a buscar el carro. Los dos le dieron falta personal. Sí, Fantaúzzi vio falta arriba ahí. Sí. Pero fíjense ustedes siempre le va al canasto siempre que hace un aguaje con la bola y el cuerpo para sacarle el balance al hombre defensivo. Y entonces uno es que va tardíamente a buscar el aro. Cuatro puntos en el desafío para Carlos López. Perfecto en cinco oportunidades. Isabela. Mantiene perfecta invicto en 6. Carlos lleva 5, el mejor de ese equipo con 7, Jeffrey Carrión. 22 para Isabela, 17 quebradillas, restando 11 con 17. Rey Díaz que entró a juego con el balón. A Ortiz, un empujoncito allá de Mite Pizarro, la bola sale fuera, corresponde al equipo de los Piratas. Hay tiempo pedido, regresamos con ustedes en unos segundos. espectáculo, jóvenes muy bonitas aquí en el área de, de Isabela, precisamente son las la Chia Leaders, blancas y verdes, sin alusión política de ninguna isla, ¿eh? los colores blancas y verdes y amarillos, los colores de los de los del equipo de los gallitos de Isabela. Ahí está la penetración de Libre, por el mismo medio consigue la brecha, le da buen ruido a la pelota como un piquete y la bola acciona y consigue el aro. 22-17, Viste ha estado jugando muy bien, es básicamente uno de los problemas que ha tenido Isabel en los últimos años, problemas de point guard en el backcourt, Viste ha llenado hasta estos momentos el cometido. Raymond Dalmao, a Papote Fargas, luchando el rebote allá, domina a Jeffrey Carrión, muy fuerte, dominó a Rey Díaz y a Brown Rivera que entró a juego, Jeffrey Carrión frente a Rey Díaz, a Carlos López, a Mite, a Jimmy moviendo rápido la bola, Isabela. Hay falta personal por detrás frente a Huito Colchado. La falta personal la comete allá Papote Fargas. Se saca en el lateral. 
Viste Pizarro, vas a poner el juego 22-17, el marcador, ventaja de 5 puntos de los gallitos. Jimmy Torce, buscando el cristal y lo consiguió. Bonito canasto de Jimmy Torce. Movimiento tardío, característico de Jimmy Torce. 24-17. No es el low motion, sino es el movimiento sí, natural de Jimmy. 24-17. La ventaja de 7 de los gallitos, amigos. Rey Ortiz con el balón. Buscando la línea de fondo y recibe la falta personal de Mite Pizarro. Es la segunda de Mite, la quinta de los gallitos. Y Mite en esa jugada no cerró bien la línea de fondo. Y le permitió al Rey penetrar por la línea de fondo. Siempre pasa cuando pierdes la línea de fondo, Ahí tratas está, de agarrarlo. Está, 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 no cierra, a veces queda, se queda, ahí uno cierra bien y él la aprovecha y la consigue. Entonces trató de pivotear en la pierna derecha y le dio en el muslo derecho precisamente. Sí, ¿eh? Siempre es bueno cerrar por, y echar el hombre siempre hacia el centro para recibir la ayuda en caso de que el hombre pueda evadir la defensa. O cogerle el charging. Sí, o cogerle el charging, uno, uno lo espera. Correcto. 24-17. Rey Díaz con el balón, magnífico manejador, tanto como Ortiz que tiene el balón ahora, del área de Bacola, del equipo de los Piratas. Rey Díaz buscando el aro y lo consiguió, pero corrió con el balón. Alfredo Lamela, Jorge Torres Pérez, Jimmy Torsen, Jeffrey Carrión y Huito Colchado en juego. Jeffrey con el balón, el número 18. Seguido de Brown Rivera, Ken Faulkner y Rosendo Rodríguez, los oficiales de turno. Buena gestión, pero pertenece a los gallitos. Sigue sí, el preseo del equipo de Calavilla, que suba al maletal. Y hay tiempo pedido. Regresamos en breve, amigos. Están 9 con 52, 24, 17, favoreciendo a los gallitos de Isabela. Ahí están viendo ustedes los piratas de Quebradilla. Y parte de la jugada anterior. Quebradilla, como muy pocas veces ha pasado en los últimos años, ha cambiado una gran cantidad de hombres. Otros se han ido a retiro, otros han sido dejados libres. En el caso de Raúl Hernández, que está jugando con Carolina Nestalí, que vino, que fue a Ponce por el cambio de Brown Rivera y Julio Botay. Steve Dalmao, el hermano de Raymond, está con el equipo de Río Piedra. Joe González con Moró y Carlos Hernández fue a retiro y Rolando Álvarez está fuera de la campaña. Jimmy Thompson produce sus puntos de los 5 y 6. Sí, trabajó muy bien esa bola Jimmy, ahí ese pivote de abajo. En el caso de Rolando Álvarez había sido firmado por el equipo de Isabela, pero debido a una lesión fue dejado libre. Vargas, Abraham Rivera, también tipo de jugador de de reserva. Hay falta personal y es de Jimmy Thompson en su segunda. Porque lo empujando Jimmy. Mucha maña, mucha eh, eh, la veteranía. Eh, siempre hay sus empujoncitos. A veces el árbitro lo ve, a veces el árbitro no lo ve. El estelar veterano, Jimmy Torsen, va al banco, entra juego Carlos López. Rey Ortiz y Rey Díaz, moviendo el balón en el área del backcourt, frente a la zona, 2-3 ahora del equipo de Isabela. Raymond Almao. Díaz, el zurdo a distancia. Fallando el rebote lo domina Carlos López, muy mejorado en el boxing out, poniendo gran cantidad de rebotes defensivos. Huito sí. a Jeffrey Carrión, buscó el cristal y no pudo ser. Rápidamente quebradilla, usando el sistema, corriendo por los laterales que tiene a Malver, a Rey, al otro Rey, Ortiz, corta muy bien Isabela y en la jugada hay falta personal y el papote carga su segunda. Contra una zona es básico, es elemental, la bola no se puede cruzar. Ahí vienen ustedes, trata de cruzar la bola, la zona tiene las manos en alto siempre, y eso es un error bien elemental en el ataque ofensivo de un equipo. Y le dio muy fuerte en el hombro derecho a la mela, que todavía se está, está resentido, y perdió el balón. Lo dominó facilito, como dice Tito Ortiz. 26-19 el marcador, arriba el equipo de los gallitos de Isabela. Hay falta personal. Se lo está decretando allá. Está, ahí, ahí lo galea por su. Lo empuja, lo obliga a irse por su lado débil. Siempre galeando por el lado fuerte para evitar que él pueda tomar velocidad y que se le haga sumamente difícil bajar la pelota. Del número 14, Rey Díaz, precisamente. Tenemos los 10, corregimos, Rey Díaz. Jeffrey Carrión con el balón, seguido de Brown Rivera. Cargó el balón y hay falta personal. La falta personal se la está decretando. Abraham Rivera. Abraham Rivera. Sí, sí. Pero... 26-19. Entendíamos que Fogner había decretado que había cargado el balón. Pero lo último y lo oficial son los de los árbitros. 26-19. 
Hay falta personal, rápidamente la comete, otra vez Verán Rivera, su segunda. Esa fue una falta, honradamente, sin ninguna, ningún tipo de intención. Fue con el pie, cerrado las dos piernas y cayó del piso Jeffrey eh, Carrillo. 26-19, la ventaja de los gallitos de Isabel. Ahora entra a juego Néstor Cora. Vamos a ver a quién sustituye en el área del backcourt. A uno de los reyes, ¿no? Sale de nuevo Brown Rivera. Tiene la flexibilidad Cora de que puede jugar como delantero. También entra Santa Uzi, que hacía largo rato que estaba en el banco. Doble A, ya te ves, canal. Ofensivo, está comiendo la bola, aunque hay un preseo establecido por, por Cadavilla. Isabel está buscando a su hombre que está abierto completamente solo. Le gusta la televisión, canal 5, Mayagüez, Ha estado jugando un juego de conjunto, de conjunto. distribuyéndose sus 26 ¿Eh? puntos. Jeffrey Cario, errático el pase y el balón corresponde todavía a Isabela. A poco quebradilla, sí. Isabela con otra oportunidad. Ken Fogner en su pantalla. A Jordi Pérez, Jordi Torres Pérez, Jordi Torres, el otro, juega del equipo de Fajardo. Carlos López, Aguito Conchado, en el movimiento y se produce el penalto. Arnaldo Hernández. Bonito el River ese que presentaban ahí. Buscando el penalto y el tapón allá. Ahí. Y la falta personal. Y hay gol tendido de Carlos López. O sea, esa bola una vez sale, hay que dejar que termine su trayectoria, o sea, no se puede interferir con ella. Bien, y vamos a corregir, Rafi Ramos, Rafi Ramos fue el que produjo el canasto en el Gifan Go, anterior del equipo de los Gallitos, su primero dos puntos. Esa, esa, esa fue una jugada más bien de backdoor, o sea, la bola entra al pivote alto, y él corta por el lado débil, y un bonito pase de piconazo de Huito Corchado, le, da, le propicia la jugada bonita al equipo de Isabel. 5-1 el equipo de los Piratas, sumamente errático en esa área. 28-21, están abajo en el marcador por 7 puntos. Jeffrey Carrión a Huito. Huito de frente con Rey Ortiz, que le pone presión a Jordi Pérez. Con fuerte la presión defensiva del equipo de los Piratas. Huito Colchado y lo de un chanazo a Cusico Tiro. Bonito, está presionando que la pero Isabela no se desespera. Movió su bola como debe ser y consumiendo el tiempo y buscando al hombre que está abierto. Haciendo jugada de cortinas continuamente. Juego de conjunto magnífico de Isabela. Están dominando 30 por 21. Fallando Cora. Con el rebote Gotá y la perdió. Toda la ruta Ramos, entrega en pase errático, el remate de los gallitos falla, pase largo allá Gotay, Gotay viene con el balón en la penetración y hay falta personal. La falta personal es de Jeffrey Carrión y va al área de tiro libre, ahí viene la repetición. Se movió Jeffrey Carrión hacia la izquierda y eso es lo que propicia la falta personal. Y es el hombre que definitivamente tiene que sustituir a Manny Figueroa. Julio Gotay tiene la presión, sí. un equipo sumamente bajito frente al canasto que tiene que depender básicamente de lo que pueda hacer este hombre y Papote Fargas. Correcto, no Ante la ausencia de Manny Figueroa. Sí, sí, ausencia de Manny Figueroa. Julio Gotay en el área de tiro libre, fallando nuevamente. 7-1 el equipo de los Piratas en esa área. Atrado sumamente discreto. Falló los 3, 30 por 21 y eso cuenta en el final. Fallando la penetración, el remate y en la jugada hay falta personal decretada agarrando por detrás para buscar colocación de Carlos López eh, lo cogieron empujando a Carlos López 30-21 el marcador favoreciendo a los gallitos que están con fuerte presión aquí frente a Isabela, frente a los piratas en la cancha de Isabela debajo del aro y falla ha fallado consistentemente los últimos tiros de Torcora a distancia Rey Ortiz, luchando el rebote, la bola sale fuera y corresponde al equipo de Isabela. Buenas gestiones de Mr. Pizarro, Buenas se le cruzó al frente a Julio Botay. Rafi Ramos la va a poner en juego. A Mite, cruzado en el pase a Yoli Torres. 
buscaba el cristal y falló. Va a rematar y ahí la falta personal de Botay. Ahí está jugada, Botay no hace la gestión de boxing up para mantener fuera a Carlos López, que es un hombre mucho más alto que él. Ahí está la repetición, falla Yogi Torres. Y se preocupa por el rebote en vez de trabajar en el forcejeo boxeando a hombre para sacarlo fuera del panorama y que tenga acceso a la pelota como lo vieron ustedes en sus pantallas. Entra a juego Babín, también Rey Mondalmao, salen de juego. Rey, Ortiz y Díaz, va rumbo al banco de los piratas que están abajo en el marcador, aquí en la cancha de Mickey Cole, 21 de los Piratas, 30 para los gallitos de Isabela, 8 Cora, el mejor del equipo de los Piratas, con 7 Jeffrey Carrión por Isabela, Carlos lleva 5 en el juego, perfecto en 6 oportunidades Isabela en esa área. Eso, eso es muy importante, la ciudad libre, o sea, es imperdonable que un hombre se apare en esa línea de tiro libre y falle tres tiros libres consecutivos, eso es imperdonable. Por primera ocasión en la tarde falla en el equipo de los Gallitos. Es un magnífico tirador en el área de tiro libre, Carlos López. Para ser un hombre grande, que usualmente a través de la historia, bueno. aunque hay muchos grandes que han mejorado en eso, sí. pero ¿cómo tú te considerabas como tirador en esa área? Pésimo, pésimo. Yo era un tirador pésimo de Pau. Yo, yo quería que lo dijeras tú. <risa> 32, 21. Aunque la buena amistad que nos une hubiera permitido el señalamiento. <risa> Néstor Cora, a Panta Uzi, buena combinación. Muy buena, muy buen movimiento de la pelota. 32-23, aunque tú tenías un hombre grande como Teófilo Cruz Down, que era bien, muy bueno. Muy buen tirador. Muy buen tirador. Johnny Iba es un excelente sí, tirador. Pero de mira, también. Ahora sale fuera, la pierden los gallitos. Cruzado el pase allá, intercepta. Isabela, Carlos López, entrega a Wito. Atrás el balón, pero en. Zona defensiva para Isabela, no hay backcourt, definitivamente. Mr. Pizarro ahora entra a zona ofensiva. Ahora sí que si se hubiera producido, desde ahí hubiera habido backcourt. Pierre, nuevamente el balón. Dalmao la trae. 32-23 el marcador, favoreciendo a Isabela. Raymond con el balón del diagonal derecho. Tiene de frente a Guito Colchado, a Pantauzi. Se lleva 7 en el juego. Estuvo sentado unos minutos en este primer tiempo. Hay falta personal, se la decretan a Rafi Ramos, en la primera del juego para él. Agarró cuando esto Cora le pasó, se le fue. Ahí tienen en la pantalla a Rey Amalbert, también a Ken Faulkner. Hay tiempo pedido y regresamos en breve. Cuando faltan 5 con 22 para concluir la primera mitad. Quiero hacer un señalamiento, de las dos derrotas del equipo de los Piratas de Quebradilla contra San Germán anotaron 68 puntos, contra Morovi 77. Tienen un promedio por temporada de 87.8 en los 7 juegos. La fórmula pudiera ser que si usted evita de que lleguen a 80, puede vencer bueno, al bien. equipo de los Piratas. Y hasta ahora, faltando 5 para la primera mitad, solamente 23 puntos. Correcto, Sumamente muy, bajito. bajito. Usted tuvieron la oportunidad de ver un bonito backdoor ahí hace poco, en, en un replay. Bonito backdoor en que Wito Cochado sube el pivote alto y le da la bola por el lateral a Rafi Ramos para conseguir el canto. Bien, y logró mejorar en esa área el equipo de los Piratas de 10-3. Cora lleva 9 en el juego. 32-25 el marcador, favoreciendo al equipo de los Gallitos, que ha jugado una brillantísima primera mitad. Viste Pizarro a Jorge Pérez, juego alegre de conjunto de gran estrategia con presión en la defensa a Giorgi, a Huito Huito Colchado a Mite Pizarro se fue, lo dejaron ir pero falló con buena oportunidad le, le pusieron presión al Dalmao por poco la pierde el Dalmao le cerraron tres hombres al unísono y por poco pierde la pelota recibió ahí falta la personal le cierra Giorgi y le cierran a Mite por detrás que no se ve en las pantallas de ustedes recibió la falta personal de Giorgi Pérez y les hablaba ahorita sobre nombres comunes en nuestro baloncesto superior. Rafa Ramos, uno con Isabela y otro con Aibonito. Rubén Rodríguez, uno con Bayamón, otro con Aibonito. José Santos, uno el Chombo con Río Piedra y el otro con los Mets. Giorgi Torres, uno con Isabela y otro con Fajardo. Víctor Rivera, los dos con Fajardo. Tony Díaz, los dos con el Río Piedra. Y Armandito Torres, uno dirigiendo con Úlcera y el otro como jugador. Nuestro buen amigo, ambos son buenos amigos. Raymond Dalmao logró su punto número 5 de 12-4 el equipo de los Piratas, 32-25. Pero el equipo de Ponce tiene que reaccionar, tiene Bien. talento y tiene uno de los mejores 
dirigente que ha producido este país, la persona de Armandito Torres. Muy capacitado, ¿no? Jordi Torres, la penetración y recibió tremendo azote. Recuerda, Rafa Valle. Sí. A, a un lado de los dirigentes, realmente yo personalmente admiro a los muchachos, a Caco, a Flor, a Julio, a Freyce, al mismo Armandito, o sea, porque son unos personas dedicadas y que hace muy bien al deporte puertorriqueño. Viene, hay un, hay un prospecto de dirigente que esta noche estará recibiendo la planadora de San Germán, Johnny Flores, Johnny buen Flores. amigo de la prensa deportiva, que estará recibiendo a los atléticos de San Germán, los taínos, tratando de definir en su tercera aparición como dirigente de los taínos. Y tiene un hueso duro de Robert. El día dice que le van a pasar por encima a Johnny, le deseamos la mejor de la suerte con su low pulse y su mucho no fue. Y su 1 y 4. 32-25 el marcador. Falta Uzi, cierra contra él y hay falta personal. La comete tres segundos, ¿no? segundos. Tres segundos. Se, se, ¿no? se dilató un poco en esa área y le decretó tres, tres segundos por 32-25 el marcador. Favoreciendo al equipo de Isabela en una sorpresiva primera mitad en un gran juego. Frente a la tropa que dirige Raya Malbert. Regresando a la guarida de los piratas. Jimmy Thompson se viró y cogió el cristal de la 8. Ese tiro Jimmy Thompson lo domina a la perfección por el lado izquierdo contra el cristal. 34-25 el marcador. Y la suerte es buena, se la deseamos a Johnny Flores. Oh, sí. Muchacho muy dedicado, muy dedicado y un gran entusiasmo. César Fantauzzi fallando, Fantauzzi a palo limpio ahí. Cierra contra él y hay falta personal y había que cantar algo ahí. Entonces yo hizo de piel del balance y cae, pero fue eh, producto de un encontronazo con Fanta Uzi. Ahí fue. Ah, no, fue, fue más bien un resbalón, fíjate. Él resbala. La falta se la decreta al botay. 34-25 es la segunda de Gotay. En juego ahora por los piratas, Mari Figueroa sustituye a Julio Gotay. 34-25, ahorita hablaba de Fantauzzi, pero Mani es determinante. En una temporada donde domina los hombres grandes de 6, 8, 6, 9, 6, 10, Mani es sumamente importante hacia donde pueda llegar el equipo de los piratas. No, definitivamente, es el hombre que, que puede ser el decisivo. Tony Babín en la penetración y bonito el canasto. Tremendo los movimientos de Tony Babín, fabuloso. Corta el equipo de los piratas, Fantauzzi, entrega a Babín y produce el canasto y la falta personal de Jimmy Thornton en una gran combinación de Fantauzzi y Tony Babín. Con esta asistencia de Fantauzzi, cuando ahí viene la jugada, le sale alto y busca a Babín que está completamente solo debajo del canasto. O sea, él tenía la opción de ir al canasto, pero Jimmy Thornton es un hombre grandísimo, 6-6, 6-7, podía bloquear el tiro y opta entonces por irse a buscar a Babín debajo del canasto. Bonita, bonito pase, bonita asistencia de César Fantauzzi. 35-29 marcador, favoreciendo al equipo de los Gallitos de Isabela. En una gran primera mitad, Pedro Ramos entró a juego por el equipo de Isabela. Y logró el canasto. Babín lleva 5 en el juego. De 13-5 el equipo de los Piratas. 35-30 se están acercando y la presión es fuerte de los piratas que vienen pegándose a los gallitos. Sí, esa presión va mirando poco a poco un equipo, o sea, una presión continua. Yo siempre creo en el equipo que presea. Esa es la mejor arma defensiva que hay en este juego. Va bien en la jugada, recibe falta personal y se tira. Sí. Muy cerca, solamente cinco puntos lo separan a dos. Piratas de quebradilla. A mí realmente me preocupa en eh, este basquetbol los pinos nuevos que suben, que suben de escuela superior, que vienen de las categorías inferiores, donde se está enfatizando y se ha proliferado de forma alarmante la defensa de zona. Y eso va en detrimento de la defensa básica individual de cada individuo, o sea, de los jugadores. Cuando los jugadores suben a la liga, como no han practicado mucho la defensa de hombre a hombre, carecen de los conocimientos elementales para ser buenos jugadores defensivos y es producto de que las categorías inferiores y en las escuelas superiores no enfatizan la defensa individual y eso es una crítica constructiva al deporte puertorriqueño estamos de acuerdo totalmente contigo un gran señalamiento de ese David lleva seis en el desafío Mite Pizarro a Huito Colchado Huito la penetración a Giorgi a Mite a Pedro Ramos a Mite el zurdo Mite Pizarro a Giorgi 
a Carlos López, opta por penetrar y se llevó la defensa. Corrió antes. Sí, corrió la bola, eso lo vimos. Tony Babín buscando el cristal y tremendo el carazo de Babín. El hombre que tiene a los piratas en juego en estos últimos minutos, Tony Babín. 35-33, corte de Babín en la jugada y falta personal. Fue la falta, fue de César Fantauzi. Ahí está la repetición. Y Fantauzi le choca y le declara la falta personal. O sea, la, el preseo de, de Quebradilla está mirando ahora al equipo de Isabela. O sea, el preseo continuo y eficiente del equipo de Quebradilla es el factor determinante en estos últimos minutos. 35-33 el marcador en un brillante juego hasta estos momentos, tu amigo. Otro sensacional desafío a través de Guapa Televisión. Festival de baloncesto de altura, de calidad. Aparentemente, los canales 4, 5 y 44. Aparentemente, Pedro Ramos sufrió oh no, una pequeña lesión. Está cogiendo. Eh, no pero ya está restablecido. Sale de juego Fanta Uzi. Entra juego Pedro Salgado por el equipo de los Piratas. En el área de tiro libre, Pedro Ramos. Fallando. Las pocas veces ha fallado el equipo de los Galletos. De 13 a 10 en el área de tiro libre. Ramos buscando su primer punto en el desafío. 36-33, la ventaja de 3 de los gallitos que estuvieron bien cómodos en una ocasión, ventaja de 8, de 10, de 11 puntos, pero vino la presión defensiva y se desplomaron. Pedro Salgado, aunque están al frente todavía, que es importante para ellos. Mari Figueroa y produce en un buen tiro brincado los primeros dos puntos la defensa es dos tres con principio de hombre a hombre piensa ustedes cuando, cuando el hombre pasa el hombre del medio Carlos López sigue a su hombre hasta cierto punto cuando se lo deja Jordi Torre en el lado en el lateral derecho 36-35 el marcador favoreciendo al equipo de Isabela Huito Colchado y dobló el canasto importante canasto de Huito Colchado lleva cuatro de gol restando uno con 54 38-35 el marcador Ventaja de tres puntos de Isabela. Raymond Dalmao. A David. En la penetración y la falta personal es de Pedro Ramos en el área de tiro libre, donde ha venido mejorando también el equipo de los piratas. Se produce la presencia de Tony Babin, ese mismo que va ahí sí. en el lomo. Ahí fue que el foul, la repetición, burla la defensa y se va penetrando contra la zona. Y Carlos López lo que hace es que lo torea, o sea, no le sale como debe salir de frente, sino que lo torreó. Pero ya había recibido falta personal. Y lleva nueve, empata con Cora, los dos mejores del equipo de los Piratas. Ha sido el hombre clave en la ofensiva en los últimos minutos del juego. ...38-36 el marcador favoreciendo al equipo de los Gallitos de Isabela. Tienen dos puntos de ventaja en el juego. Mite Pizarro frente a Babín. Defensa individual de los Piratas. Sanguito Colchado en la penetración y en la jugada y falta personal. En una gran penetración allá en el último instante, cuando restan un minuto con 26 segundos de juego, al área de tiro libre. En el área de tiro libre, el equipo de los gallitos, que tiene de 14 a 11 en la tarde. Eh, ahí tuvo la repetición en sus pantallas. Eh, los hombres grandes le salieron, como debe salirle, para tratar de, de evitar la penetración, pero Huito recibió la falta personal. Muy bueno en esa gestión. Oh, sí. En la penetración, busca la falta y saca en realidad la pelota. Sí. Lo hace casi siempre. Muy bien, muy bien. Es un jugador de este tipo, un jugador de, con mucha cría, bravo, siempre buscando la penetración, siempre hacia adelante. Sí. 39-36, la ventaja de tres puntos del equipo de Isabel, a Néstor Cora con el jugador, restando 1 con 15. Pedro Ramos frente a Cora, a Babín, que tiene a Mite al frente. Defensa de zona del equipo Los Gallitos, 2-3, Tony Babín, a Néstor Cora y produce Cora, que había empezado caliente, se había detenido, lleva 11 en el juego, 39-38, viene la presión del equipo Los Piratas, Pedro Ramos con el balón, a Huito, restando 50 segundos, a Giorgi, Giorgi buscando a quien pasar, a Huito Colchado, la jugada número uno, así lo indica Huito, Fugiendo más bien en la ayuda de Mite Pizarro como el playmaker. Giorgi Pérez a Mite Pizarro, el número 13. A Huito Colchado en defensa individual. Los piratas restando 36. 5 para tirar. Y hay falta personal. 
en el último instante la comete Pedro Salgado. Eh, la, la, ahí está la repetición, se va por su mano fuerte, le sale Salgado y ahí le da la falta personal. Eh, quiero señalar que la defensa de zona que tiene establecida Isabela 2-3 en estos momentos, está Huito Colchado prácticamente como si fuera un box a mano, hombre a hombre con Dalmao para evitar que esa bola llegue. Y es que hay ahí que la repetición tan baja de, de puntos de Dalmao en esta primera mitad, porque lo estaba galdeando muy bien hombre a hombre, Jorge Torres, en los primeros minutos de esta primera mitad. Y ahora, en la defensa de zona, Huito Colchado tiene la encomienda de galdear a Dalmao hombre a hombre prácticamente, en un box a mano. Uy, acribillando al equipo de los piratas de esta área, de 19 a 14, el equipo de Isabela lleva 11 en el juego. Carlos López, el marcador 41-38. Herbie Brahma, a través de la historia, principalmente cuando estaba en esta lista, utilizaba en las variantes de su zona, de hombre a hombre, 2-3, 1-2-3, eh, 1-3-1, el, el sistema de Diamond and, and Two, Ajá. Eh, donde eh, muchas veces eh, los dos hombres que estaban flotando cogían a Nestalí y al otro hombre que en ese caso era Cora. Ahora no tiene la presión de un hombre que tira mucho, tiene bueno. buen poder ofensivo con Nestalí, pues está, está haciendo lo que tú estás señalando. O sea, está atacando al hombre peligroso que en ese momento es Dalmau. Y muy tocochado tiene esa encomienda, lo está siguiendo a través de toda la cancha, donde quiere se mueva Dalmau. Lleva 10 en el juego a Vin, que el hombre es clave en la ofensiva. De 18-8, el equipo de los piratas restando 24 segundos, 41-39 el marcador. Viste Pizarro, le dieron espacio y agarró contra la defensa. Viste Pizarro con una buena oportunidad de buscar la ventaja, ahora la oportunidad del empate. Restando 19, es de los piratas, amigos. Ahí está la repetición, estaba muy bien colocado, muy bien colocado. Definitivamente, claro, se ve... Contó eh, por entrar. Oh, sí. Ayer pudo haber parado y haberse tirado su tiro de brinco. Tiro dilatado. Correcto, dilatado. 41-39. El marcador favoreciendo a los gallitos buscando el empate. El equipo de los piratas. Néstor Cora a distancia. Y hay falta personal sobre Néstor Cora, amigo fanático de Rafi Ramos al área de tiro libre. Néstor Cora a Marvel en vía. A Julio Gotay en sustitución de Mari Figueroa. Ahí viene la falta personal de Rafi sí. Ramos sobre Néstor Cora. Y el empate en el área de tiro libre para los piratas. Y hay tiempo pedido, amigos. Cuatro segundos, 41-39, favoreciendo a los gallitos. Ahí está Néstor cuando recibe. Estaba solo. Estaba solo. Estaba, estaba solo. solo, tenía un buen área de tiro, hombre, sí. que... Y se... Y queda muy bien esa área. Hay un pequeño inconveniente allá con unos fanáticos eh, pegados a la cancha. Ahí tienen al árbitro norteamericano Ken Faulkner hablando con Herbie Brown. Brown le enseña a los fanáticos que se despeguen. Lo están haciendo así, continúa el desafío, restando solamente cuatro segundos, buscando el empate quebradilla en el área de tiro libre de 18-9. En esa área Cora lleva en el juego un total de 11 puntos. Muy importante. Muy importante. Sí. Son sumamente importantes. Esa, esa es otra de las ventajas del baloncesto moderno. El jugador tiene tres tiradas libres con un bono adicional que no había en los tiempos que no había jugado. Señor, para buscar los 5.000, los 8.000 y los 10.000. Sí, 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 señor. Ese bono viene cayendo del cielo. Ah, pero hay que hacer bueno como quiera. Oh, Dios, no, tío, ya, Yo hubiera tenido no, problemas. Eso sin menospreciar este... Eh, y en la jugada hubo una falta personal cantada de, sobre Julio Botay tratando de buscar colocación y la oportunidad con solamente un punto la ventaja para Isabela es Isabela ahora tal vez de concluir esta primera mitad con una ventaja de tres puntos ahí está la repetición y ven ustedes en sus pantallas cuando Julio Botay empuja a Carlos López 41-40 en el área de tiro libre, Carlos López. Carlos tiene 11 para ser el mejor receptor de los gallitos. 12, Cora por los piratas. Ahí está haciendo una alegación de Herbie Brown. Herbie Brown es, es, es un dirigente bien fogoso. Muy, muy fogoso. buen dirigente. Muy buen, muy dirigente. buen dirigente. De los mejores dirigentes norteamericanos. Okay. Yo entiendo que ha venido en muchos años muchos a Puerto años. Rico. Y muy dedicado. Lo explica el hecho de que siempre lo traen y es sumamente cualificado. Y la adición es que es sumamente caro también. Oh, sí, 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 sí. 
12 puntos para Carlos López, el marcador. 42-40. Hace el aro corta el equipo Isabela. Restan 2-1 y consigue el tiempo. 42-40. Favoreciendo esta primera mitad al equipo de los gallitos de Isabela en una gran primera mitad donde vieron el mejor espectador para el equipo de los gallitas de los gallitos de Isabela, el mejor hombre. Carlos López con 13 puntos, 12 para Cora, en un juego realmente sensacional hasta estos momentos a través de Guapa Televisión. Vamos a regresar a los estudios de Guapa Televisión e invitarlos cordialmente para que regresen con nosotros en el segundo tiempo en otro juego más espectacular. ¿Eh? Temprano en esta primera mitad. Estaban luciendo muy bien a la defensiva, pero Tony Babín logró ocasionar un resurgir en la ofensiva de los Piratas, que por poco tuvieron oportunidad de terminar empatados en esta primera mitad, pero no fue así. Terminan abajo por solamente dos puntos, lo que tiende a indicar que, como dijo Rafa Bracero, va a haber un segundo partido en esta segunda mitad. El juego con ventaja es solamente dos para el equipo de los Gallitos de Isabela. Vamos a hablar un poco sobre otro tema deportivo. La... Hablen duro, van a salir en campo. Primeramente, de Nejemaya, que acaba de firmar un contrato, ese reportaje interesante que pasó Luis Rigual, eh, anteriormente había participado en una competencia de superestrella, donde uh -huh. se, se, se unen aquellos, aquellos atletas que de una forma u otra intervienen en diferentes deportes, y, y hay una cantidad extraordinaria de dinero, en ese caso, Nejemaya la ganó, ganó cerca de 80 mil dólares, pero por su condición de amateur, Tuvo que re regresar ese dinero, no pudo tenerlo porque perdía su estatus de amateur. Oh, no, no. Y naturalmente yo entiendo de que ese momento, cuando le pasó por las manos 80 mil dólares, que tuvo que darle para atrás, pues dijo, no, no, esto no me va a matar más. <risa> y firmó como profesional. ¿Cómo están las estadísticas, Rafael Valle, respecto a las asistencias y los rebotes en este primer tiempo? Sí, eh, por el equipo de Quebradillas, en los rebotes, Manny Figueroa tiene tres rebotes. César Fantauzzi tiene dos. Por Isabela, Carlos López tiene siete rebotes. Georgie Torres, tres. Jeffrey Carrión, tres. En las asistencias, Quebradilla, César Fantauzzi, tres. Tony Babín, Néstor Cora, Raymond Dalmau, dos cada uno. Por Isabela, Carlos López, tres. Georgie Torres y Jeffrey Carrión, dos cada uno. Hay que consignar eh, definitivamente el gran trabajo ofensivo de Tony Babín. Que fue el Spark Block en esta parte final del primer tiempo que prácticamente logró el empate en este desafío. Hay un, hay un punto que queremos traer y ha sido básicamente la norma en estas transmisiones y es el hecho de, de dos cosas que han acontecido en dos juegos diferentes. Aquellos jugadores, Valle, los amigos fanáticos del baloncesto, que están todo un, todo un gran tiempo buscando una oportunidad para jugar en el baloncesto y cuando se produce faltan a las prácticas, son multados y virtualmente esa ausencia de las prácticas y la ausencia del juego le ha costado a su equipo una victoria y nos referimos en, en específico y están observando ustedes el paisaje muy bonito aquí en, en el área de Isabela es una gran fanaticada se ha dado cita esta tarde en el caso específico de Jimmy Maldonado y de Luis Cote, Luis Cote. ambos magníficos jugadores pero en el caso de Luis que es un buen amigo mío un magnífico muchacho jugador del backcourt cuando estaba con Bayamón el hombre anhelaba rogaba por una gran oportunidad cuando se produce Falta una práctica, independientemente, no queremos enjuiciar la razón por la cual faltó. Correcto. Y ayer Arecibo humanamente lo necesitó y virtualmente, entre muchas cosas, entiendo para mí que fue una de las razones por la cual se dio. Sí, de, de, o sea, el manejo de bola eficiente de Luis Cote hizo falta anoche al equipo Arecibo para romper el preseo que implantó el equipo de Guaynabo en, los, en las primeras del partido. Y en el caso de Jimmy Maldonado, en el juego pasado, hace dos sábados atrás, cuando Jimmy no comenzó en el cuadro regular, porque fue ligeramente castigado, castigado por como, como resultado de no que había asistido Correcto. a una práctica, según nos informó la gerencia, tanto de Arecibo en las dos ocasiones, fue pues Jimmy fue un factor determinante, oh, sí, porque sí. el juego se produce y se cierra al final y Jimmy no ah. pudo jugar los 40 minutos Correcto. así que, para aquellos muchachos que están viendo para Luis, para Jimmy para una gran cantidad de, de jóvenes buenos jugadores, es importante la disciplina. la disciplina no es usted ser bueno es usted ser consistentemente bueno, y para usted ser consistente tiene que tener disciplina tiene que mantener una buena práctica siempre una condición física extraordinaria y tener una dedicación absoluta como Clemente, como Pilar 
Rose, como Willy May, como Dalmao, como Rafael Valle en su tiempo. No es solamente tener la habilidad. Sí. Hemos tenido cantidad de jugadores de gran habilidad, pero que realmente no tienen la dedicación y no tienen la consistencia. Bueno, o sea, la disciplina es factor determinante importantísimo en este, en este deporte. Emma, Tú tienes que ser disciplinado hasta para entrar en acción en las jugadas que se hacen. Correcto. ¿Entiendes? O sea, la disciplina es básica en este deporte. Y un jugador que no tenga disciplina, que honradamente no puede llegar eh, a ningún lado. O sea, no, no cruza las fronteras hacia la, hacia la cima de, de la fama en este deporte. Ahorita estábamos hablando del caso de los, de los point guards. O sea, hay, yo entiendo para mí que hay una gran diferencia, tú lo señalaste, en el trabajo con las categorías menores, de lo que es un shooting guard y un point guard. La condición mental debe venir de las categorías medias, intermedias. Oh, sí. Mentalmente de tú prepararte, no para tirar todo el tiempo, para pasar a alguien que va a tirar. Sí, va a tirar. Porque no es cuestión como pasaba en la época de Boston, en la década del 50. De William bateaba, bateaba de 5-4, dos honrones, un doble, un sencillo, pero perdía Boston. Ayer me encontré un gran jugador que metió 31 puntos y yo le decía lo hiciste bien en el juego pero perdieron de esos 31 puntos tuviste que tirar una gran cantidad de canastos muchos de los cuales pudiste haber optado por no hacerlo, no hacerlo pasar y el juego se decidió por un margen de 3 a 4 puntos y ahí está la diferencia y, 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 y también sucede que ese mismo jugador a lo mejor tiró unos tiros completamente incómodos el equipo contrario reco recobra el balón, la pone a correr y le cuesta un canasto de equipo. Correcto. También hay que, hay que balancear, hay, hay que buscar el equilibrio entre el jugador que produce canasto, que hace 30, 40 puntos, pero hay que ver cuánto le hace el hombre que le está marcando. O sea, para buscar cuál fue su aportación. Porque si el jugador hace 30 y el contrario hace 35, se su cancela, aportación es negativa. Es negativa. Ahora, si él hace 30 y el jugador hace 10, pues entonces la aportación es positiva de 20 puntos. Por eso hay que buscar el balance entre ofensiva y defensiva en este juego. Correcto. Vamos a coger un caso en una gran temporada de Dani Rodríguez. Rodríguez, cuando hacía 6 o 7 puntos por juego y hacía 4 o 5 asistencias, pues eso es un hombre que está produciendo cerca de 15 puntos por juego. Sí. O sea, esta, esto hay que vendérselo a los muchachos desde pequeños para que ellos entiendan que no es solamente bombardear al aro y coger la bola y, y el yo-yo y el yo-yo y entonces tirar y yo me luzco porque fundamentalmente este, este, este patrón de trabajo que se ha venido realizando esta campaña, los resultados de los diferentes juegos, se le está dando un énfasis grande, el paisaje sigue bonito, sí, sí, bonito. ¿eh? a la defensa. Y es importante y me alegra porque los muchachos que están siguiendo la temporada eh, a través de la televisión, en, en Guapa Televisión, eh, se, se tienen que percatar de que usted puede ser un excelente jugador, aunque sea poco ofensivo, pero gran sí, defensa. Sí. Eh, lo que pasa también, eh, Rafa, es que hay algunos medios noticiosos, algunos rotativos en Puerto Rico, que despliegan. En grandes letras, cuando un jugador sobresale, hace 20 puntos, 30 puntos en una noche. Pero no se destaca, no se le da realce, no se le da interés al jugador defensivo que para un jugador clave o que se luce como jugador defensivo, a ese jugador no se le da mucho despliegue. Y aquí entra un poquito de orgullo y de variedad del ser humano, de que le gusta a veces en el periódico, o sea, le gusta que lo alaben, que digan que es un jugador extraordinario, que es un jugador, una figura cimera en el deporte. Y esto también produce que muchos jugadores se conviertan un poco goloso y individualista en el desarrollo de su patrón ofensivo. Bien, vamos a sugerir, en una ocasión lo hicimos, que dentro del box cover utilicen un sistema para establecer las asistencias que se producen, los cortes de bola sí. y eh, cualquier otra sí, cosa que sea que, fundamental, que fundamental para, para, para la decisión si, si es la victoria o la derrota. Si, Independiente de si Isabel la gana o pierde, hay que destacar, y lo estamos haciendo ya, y lo hicimos ya hace unos minutos atrás, el trabajo de, Yogi. De, de Yogi y de Huito Colchado no? en Dalma. O sea, eso es importantísimo para, para el beneficio de los jugadores que se sacrifican en el aspecto ofensivo y juegan una defensa que es extremadamente importante y es el nombre de este juego. El, juego, el nombre de este juego es Defensa. Y el nombre del paisaje es bonito todo el tiempo. Pues yo creo que es buena idea esa de que eh, los medios, los buenos amigos de la prensa de Puerto Rico estén estableciendo un patrón eh, en esta dirección. La, lo, lo, la, aquellos jugadores que, que provocan ten over con su buena gestión sí. defensiva, las asistencias y los rebotes para enmarcar dentro de un cuadro ya eh, general toda esta situación de los jugadores. Vamos a unos mensajes y regresamos con el comienzo de la segunda mitad. Cancha Mequicol para el tiempo final. Saludos aquí al licenciado René Aponte Caratini. Muy en breve se va a producir la entrega de eh, una sortija del, conmemorando la, el logro de los 5.000 puntos al magnífico jugador del equipo de Isabela, Jimmy Torsen. 42-40 el marcador. 
favoreciendo, concluyó este primer tiempo al equipo de los Gallitos de Isabela. Aunque, si no quiero entrar en polémica, muchos dicen que esta es la segunda mitad, que es la que cuenta. Si usted no le suma lo que pasó en la primera mitad... Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Toda la mitad de sí, señor. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, es un trabajo acumulativo. Ahí en estos momentos la gerencia del equipo de, de los Gallitos de Isabela le va a hacer entrega a Jimmy Thompson de la sortija conmemorando esta acción de Jimmy de 5.000 puntos. Uno de los grandes jugadores de todos los tiempos para Puerto Rico y para Isabela. Isabela, y a través de la historia en los últimos años se ha ganado también el galardón del jugador más caballeroso sobre la cancha. Y realmente nos sentimos orgullosos de un jugador del talento y de la habilidad de Jimmy Torsen. Bien, un magnífico gesto, un gran hombre, un magnífico ciudadano y un mejor jugador. Para mí estas cosas van en ese orden. Sí. Una buena persona, un buen ciudadano, un gran ser humano y finalmente, pues, era un gran atleta. Era un gran atleta, correcto. Como en el caso de Clemente, que, que también era un buen pelotero. Sí. Porque lo contrario es mortal. Es mortal. Cuando tú eres un buen pelotero y eres un maleante, eh. y eres una persona que no tiene actitudes frente a la sociedad, como el caso de muchos en Estados Unidos, y lamentablemente en todos los lugares. 42 40 vamos al segundo tiempo. La ventaja concluyó con un margen de solamente dos puntos para el equipo de Isabela. Jimmy y Manny en el brinco, Domini Isabela, Carlos López con el balón. Jeffrey Carrión, la mela a Giorgi. Jimmy Torce. A la mela a Jeffrey Carrión. Jeffrey le pone el tapón, le torcora. Va al remate y produce el canal con Carlos López. Tuvo la suerte Carlos López que la bola le cayó en la mano después de ese tapón que le dieron a Jeffrey Carrillo. Hacia territorio ofensivo el equipo de los Piratas de Quebradilla, Tony Babín. Babín con el balón, el pequeñín moviendo la pelota en el barco con Néstor Cora. Dalmao, Pantauzzi y Mari Figueroa, los cinco Piratas. Pantauzzi con el balón. A Dalmao, opta por pasar y produce... El canasto en el pase de Dalmau, César Pantau. Sí, ahora la defensa de Dalmau no es como estaba ahorita. O sea, ahora el hombre normal cruza, el hombre que está en la esquina, es el que lo sigue hombre a hombre. La mela fallando en el tiro, lucha en el rebote, le cayó la mano a Giorgi. Y produce el canasto. No vale el canasto, hubo falta personal antes de producirse el canasto. Estaba solito ahí, por eso Dalmau optó por dejarlo tirar. Le cae la mano. Sí, señor. Y de... 44, 42 el marcador. Favoreciendo a Isabela, buscando el empate quebradilla. Raymond Dalmao y falla. El mismo cogemos la suelta. Se levanta Raymond y a la segunda bola de tira. Dos veces corrida no falla el Dalmao. No, señor. <risa> Seis puntos para Raymond Dalmao. 44 empate el marcador. 18 con 25. Jeffrey Carrión, la pierde con Babín, adelantado ahora Babín, sigue el pequeñín y le saca en el balón en buena gestión allá del equipo de Isabela con Alfredo Lamela. Sí, Lamela, una bonita gestión defensiva de Alfredo Lamela, evitó ese canasto. Ahí está la repetición, Lamela va por el lado izquierdo y le, le tumba el balón de las manos cuando Babín pensaba despegarse para buscar el aro. Babín al remo de Almado, a Babín, a Cora a distancia y produce Cora. 12 puntos para Néstor Cora, la venta por primera ocasión en el desafío 46-44. Jimmy Torsen, a Jorge Pérez, buscando la falta personal, la recibe y al área de tiro libre, la falta es de César Fantauzzi, Jorge Pérez. Ese pase estuvo fabuloso, la bola va a Jimmy ahora. Y Jimmy el que le pasa la bola a Carlos López a, a buscar la bola a Jimmy Torres debajo Tor, del canasto. Y cogió la falta muy Correcto, bien. Correcto, muy bien. Isabela concluyó en el área de tiro libre de 19-14 en el primer tiempo. Un porcentaje extraordinario. 46 para los piratas, 44 buscando el empate. Isabela. Estuve hablando con Henry Brown antes del partido. Me estaba señalando. Eh, lo dedicado que este muchacho de Vitoria que está en el foul line se cae por las prácticas tirando bolas, es el primero que llega a la cancha o sea, tiene un interés increíble y ha desarrollado, o sea, es un gran jugador en los últimos eh, meses cinco puntos para Jordi en juego la cuarta le dice a la recupera quebradilla 
en el lateral entregando, fallando allá, Luis en el rebote ¿no? y hay falta personal. ¿eh? Le estamos agarrando, ¿eh? se la están decretando al número 16, Miguel Hernández, es su primera. Un joven que tiene un gran parecido a Michael Vicente. De los piratas, el número 16, estén pendientes. La Mela, con el balón a Rafi Ramos. A la Mela, con el balón a Ramos. A Carlos López. La pierda, el equipo de Isabela. Toda la ruta, Néstor Cora. Y en la jugada hay falta personal, la comete el número 4, Alfredo Lamela. Sí, ese pase en el canasto de Isabel estuvo un poco apresurado, esa bola no cabía, estaba congestionado el centro y por eso hubo ese corte de bola que le costó la falta personal. En el área de tiro libre Néstor Cora, Cora tiene el desafío un total de 15 puntos, el número 7, el magnífico jugador. Estará tal vez convirtiéndose en cantante a tiempo completo el próximo año. 47-46. 17 en el juego para Cora. De 22-11 el equipo de los Piratas. 48-46 el marcador favoreciendo a Quebradillas. Isabela con el balón. La mela a Georgi. Frente a Raymond Dalmao y corrió con la pelota. Bonita gestión defensiva de Raymond Dalmao en esa jugada. Raymond buscando a quien pasar y la perdió. Rápidamente Isabela, Wisco y produce Wisco Calzado. Empate el marcador a 48. Siete puntos para Colchado en el desafío. Cora a Mari Figueroa. En el comienzo prácticamente el segundo tiempo, Tony Babín buscando el cristal con las dos manos de los pocos jugadores que tiran brincado con las dos manos. Ese, Babín es uno de ellos. Ese tiro lo hizo aquí famoso Raúl Ramírez en los años 50. 12 ya en el juego Babín. Jimmy Torsen a Giorgi burlando la defensa y buen cabezo de Giorgi que ahora siete. Raymond Dalmao con su globo, fallando la vida Jimmy, corta por la vida, Cora, y ahí corrió con el balón de tres a ¿eh? el balón regresa a la mano del equipo de Isabela, empate el marcador a 50 en otro excelente juego a través de Guapa Televisión. Sí, sigue el presevo efectivo del equipo de eh, Quebradillas, esta la repetición en la cual Giorgi Torres consigue ese canal. Adelantado Isabela y produce nuevamente. En esta ocasión se la vela. Los primeros dos. La ventaja es exactamente de dos. 50 dos 50. Ahí cogieron dormido a alguien. Sí, señor. Sí. De balance defensivo y alguien soñoliento. No, oh, sí. Mari, a Babín. ¡Ahí va Babín! Ahora sale fuera y corresponde todavía a los piratas. Sí, la sacó Jimmy Torsen, o sea, le dio la bola. Esa, ese tipo de jugada del hombre grande siempre debe esperar a que el hombre pequeño penetre para entonces bloquear la bola arriba, porque si lo, le sale alto, el hombre pequeño es más rápido por lo regular y puede evadir al hombre defensivo. Néstor Cora, frente a la zona, una zona 2-3 ahora de Isabela. Néstor Cora a Babi. Babi frente a Ramos, Raymond, el globo de Raymond. ¡Y se para! Uh, tremendo el canasto de Raymond. Canasto como a 20 de pies. 8 puntos para Raymond, que es una máquina de hacer puntos. Wisto ha estado algo silente. Buscando el aro y produce la gana nuevamente. Lleva 4. Ellos en este segundo tiempo, 54-52. Está moviendo la bola ahora bien Isabel nuevamente. Tony Babine en la penetración. Lo dice ahí el rebote, sale por ella la vela en una gran segunda mitad. A Rafi Ramos, dilatado el tiro, falla. Va el remate Isabela. Lo dice el rebote, movía a Mari Figueroa. Y el agua, hay falta. Ay bendito, cánteme un... ¿eh? Una bola entre dos, pero que va con el dice que cometió falta eh, Giorgi. La protegió muy bien ahí Mari Figueroa. O sea, se, se colocó su bola en el pecho y la protegió con los brazos. Y no le quedó más remedio a Giorgi que agarrarlo por un brazo. Estaba pidiéndola ya a Fone de que le, le una bola entre dos, pero que va. 
54 a 52. Dos puntos la diferencia. Arriba el equipo de Isabela. Dalmao a Cora. Deja atrás la defensa y el cristal de Cora. 14 puntos para Néstor Cora. La mela con el balón. Empata nuevamente a 54 buscando la ventaja Isabela. Juego de grandes alternativas. A través de Guapa Televisión. Vaya Jimmy el rebote de Quebradillas. Babín no puede ir allá. Él lo sabe. Cora buscando el cristal y uy. Ese es el hombre, hay que, hay que marcarlo, hay que salirle más a Cora. Está tirando completamente cómodo. Esa 19. Es está echando un peñón. <risa> Una piedra para el cristal, Néstor Cora. 56-54. Jordi con el balón. A la mela. A Rafi Ramos. A Jimmy. Fuerte la defensa ahora de Quebradilla. Y en la jugada hay falta ofensiva y es del famoso número 5. Eso, eso se, se, se canta como foul. Cuando uno va en busca del carácter con el brazo izquierdo, toca al hombre defensivo, es foul del hombre que está tomando el contacto al tiro. Es la cuarta falta personal, la situación es crítica para Isabela Jimmy Torsen. Vamos a los mensajes. Faltando 13 con 49, 56. 54 favoreciendo a los piratas de Quebradilla. Bien, tienen el balón ahora, posesión de Néstor Cora, Babín, Bravo Rivera, que entró a bueno, Mari Figueroa y Raymond Balmao, los cinco negros, blancos y rojos del uniforme de los piratas. Frente a la zona de Isabela, Babín, a Néstor Cora, 56-54 el marcador, ventaja de los piratas, de dos es la misma, Raymond a Néstor Cora, Cora lleva 19 en el juego. Abraham Rivera, frente a la zona, moviendo la pelota, quebradilla, va bien a Remo a distancia profundo. Y el tiene rebote, sale con ella nuevamente Quebradillas, la salva ya Abraham Rivera. A distancia Cora y se quedó corto. Tocó tímidamente la malla Cora. Muy profundo ese tiro de Cora, sí, como mal. que no tenía el, el impulso sí, para tomarlo. O sea, no, y está fuera de su alcance, definitivamente. Muy distante. Muy confiado en la suerte de esta tarde que vino directo. 56-54. La Mela, buscando a quien pasar, a Huito Colchado, a Jimmy Torce, que tiene cuatro faltas personales. Callando, se le cae la mano a la mente, va a remate Jimmy. El rebote de Manu. 54-56, perdieron la oportunidad de sacar el juego. Corrió con el balón, el veterano de lado. Eso lo vimos todos aquí. Muy pocas veces pasa eso. Un jugador lo más cerca del jugador perfecto de al lado. Strong forward de buena defensiva, gran poder con su tiro derecho. Gran reboteador. Conocedor de los fundamentos del juego. Y buena gente también. Sí, señor. Pero a cualquiera se le escapa una bola. Así decía Willy Mink. Néstor Cora, cambio direccional de Cora. A Abraham Rivera. A Néstor, a Raymond. Raymond luce como que va a tirar. Y con su acción, nuestro compañero Manuel Rivera Morales. Aunque yo no lo conozco también como Manolo. Parece que iba a tirar y tiró. El carazo de Jeffrey Carrión. Un carazo de, de cancha a cancha. Cogió la bola en el lado opuesto y la trajo desviando y la tiró. No hay lugar a duda de que Manolo conoce a Remo sí, mucho más que yo. Definitivamente yo. 58-56. Saludos a Vitito y a Manolo. Gran trabajo que han estado realizando a través de Guapa Televisión junto al compañero Luis Roberto Rivadero. Una gran campaña de magnífico juego. 58-56. El marcador favoreciendo a los piratas. ¡Uy! Tremendo golpetazo del tapón sobre la mela. Eh, el jugador sumamente pequeño trató de despegarse con los hombres grandes. Recibió un tapón, pero también recibió la falta personal. Esa jugada de, jugada de Gifango, bonita. Y ahí recibe el tapón de Mani. La jugada de Gifango, cuando tú metes la bola a un delantero y corta, hace un ademán al hombre defensivo, lo saca fuera de balance, le corta y recibe la pelota para buscar un tiro al canasto. La mela fallando, ha estado caliente en este segundo tiempo, moviendo el balón, cortando con presión la defensa. Tiene cuatro puntos en el juego. B23-16 el equipo de Isabela en esa área. Cinco para Alfredo Lamela. El número cuatro de los gallitos. Buscando el empate. Y lo logró. En su punto número seis, muy importante para él. 
Empate el marcador a 58, amigo fanático. Estando 11 con 38. Raymond Armado. Ahora le pasa a Brown Rivera a distancia. Vaya el rebote de Jimmy. Importante rebote para buscar la ventaja. La vela al veterano Torsen. A la vela, ahí va la vela. Y lo logró la ventaja. 60 por 51. Un momento esperó, le hizo una vez más al armado, la mano voló y en un tiro tardío, dilatado, consiguió el carácter. Un gran progreso de ese muchacho. Mari Figueroa perdió el balón, pero la tocó allá en el último momento. Isabela corresponde a Quebradilla y la Mela, al igual que Babín en la parte final del primer tiempo, ha sido el spark plug de los gallitos en esta segunda mitad. Correcto. Bravo Rivera. A Babín. Tome a distancia y falla el rebote de Carlos López. Jeffrey Carrión y produce frente a Cora. Tremendo carazo, amigo. 11 para Jeffrey. 70 a los 58. Los gallitos picando a los piratas. Fallando quebradillas. Dominando los rebotes defensivos Isabela. Está inmenso los rebotes Carlos López. El equipo de Isabela en el, ha estado dominando últimamente los rebotes porque Luito Corchado y Jimmy Torres están haciendo las estrellas de boxing out y entonces Carlos López es el hombre que se encarga de lo que se llama limpiar el tablero. O sea, mientras otro hombre boxea, él va a buscar el rebote y eso le está dando dividendo en las estrellas de rebote en los últimos minutos. Fabi, busca la penetración, no vale el carajo. Hay una falta anteriormente cantada de la tarde que a Néstor Cora, la falta personal. Los gallitos espueleando y picando aquí a los piratas de quebradillas, amigos, en un brillante juego. La mera con el balón y hay falta personal y es de Babín. El hombre del juego es el número 4, Alfredo Lamela. Correcto. El equipo, no, hay, no hay duda que el equipo de Isabel, el equipo de Carabella tiene una condición física óptima. Ha estado preciando prácticamente los, 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 los minutos. 30 minutos que llevamos de juego ha estado en el preseo. Jimmy Thompson con el balón, se levanta Jimmy, fallando Jimmy, luchando allá y hay falta personal, se la decretan al 7, Carlos López, ahí ustedes lo vieron en su pantalla, levantando la mano, hay tiempo pedido, regresamos en breve. 9 con 57, 62, 58 a favor de Isabela. Ahí está el gato dilatado de la mela. Tú sabes lo que están diciendo los amigos fanáticos por aquí cerca de nuestra mesa de transmisión, que el equipo de Isabela tiene mejor condición física y va a ganar porque ha estado comiendo chuleta, cocolía, pequeña, enana, ha estado comiendo los piratas de quebradilla. Unos pequeñines por aquí que saben como las niguas. Está bueno ese comentario. Bien, tú señalabas sobre la condición física de los piratas. Son uno de los problemas graves que tuvo el año pasado. Cuando jugaron pocos juegos de exhibición, no estaban todos a tiempo, pero este año Pedro Hernández, en esa experiencia negra, trajo de regreso a Marvel a la rienda de los piratas. Estuvo jugando una gran cantidad de juegos de exhibición y está prácticamente con el equipo completo desde febrero. Es ahí la razón por la cual han estado prácticamente desplazándose de forma positiva durante el trayecto de los primeros siete desafíos. Han logrado cinco victorias. Están abajo en este juego, 62-58. Brown Rivera, Mari Figueroa, Aresto Cora a distancia y produce Cora. 21 para Cora. Tremendo el canasto de Cora, 62-60. Se acercan nuevamente los piratas. Semi silencio aquí en la cancha Mickey Cole, que esta tarde está repletita de espectadores, amigos. Luis Cochado, a Jimmy Torsen, a Carlos López y en la jugada hay falta personal, vale el canasto, la falta del armado, oportunidad para tres puntos. Bonita la gestión ofensiva, los movimientos de Carlos López, ahí está la repetición, la bola va al centro, lo cae el armado y le, o sea, el armado estaba buscándole que se le da por el lado izquierdo y lo sorprendió y se fue por su lado débil. Y consiguió el canasto y la falta personal. Es la tercera falta personal de Reno. Carlos lleva 17 en el juego, de 26 y 19. El equipo de Isabela en esa área, 75-60, la ventaja de 5 puntos. La fanaticada de los gallitos poniendo la mucha presión a los jugadores de los piratas. 
Pase errático y en la jugada hay falta personal de Huito Colchado. Naturalmente, esto desde el punto de vista deportivo ha estado gritándole a favor de sus gallitos en contra de los piratas, que siempre es un, una presión adicional que tiene el equipo visitante. Sí, correcto, eso es correcto. Raymond Balmado y produce y Jimmy Thompson estuvo a punto de coger su quinta falta personal. Eh, estaba consciente de lo que eso fue que retrocedió cuando Balmado hizo el movimiento hacia el canasto. 12 para Raymond, 65, 62. La bola sale fuera y corresponde al equipo de Isabela, restando 8 con 42. Isabela de paso logró ventaja de dos puntos en el primer tiempo, doblegando a los piratas 42-40. La mera con el balón, ahora con presión de Rey Díaz, que tra lo trajeron básicamente para ponerle presión. Ha estado jugando muy acertadamente Alfredo Lamela en el movimiento de la ofensiva. El equipo de Isabela por poco la pierde, la entregó a Quebradilla. Rey Díaz con un bolido hacia territorio ofensivo, se levanta, entrega a Brown Rivera, fallando a Quebradilla. Estaba sobre la línea Carlos López y la perdieron. A eso lo vimos aquí, estamos, estamos perpendicular a la línea, así que lo vimos. A 90 grados. A 90 grados. O sea, no estamos oblicuos, estamos perpendiculares. No te... Marcelo que tiene una lista sí. ya. Eso es para ti, es Reyes. Sí. Él, él me llama oblicuo allá en Miami. Muy bien, muy interesante. <risa> Brown Rivera produce para su equipo. Jesús Brown Rivera, sus primeros dos puntos en el juego. <risa> 65, 64 el marcador, favoreciendo a los gallitos. Jimmy Thorsen se levantó y recibe la falta personal de Manny Figueroa al área de tiro libre. Jimmy Thorsen con la oportunidad de aumentar la ventaja ahora que es raquítica para los gallitos. Ahí está la repetición. La, 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 el área amarilla está sumamente congestionada, por lo tanto está o sea, cerrando la defensa de Gradilla para evitar penetraciones por parte del equipo de Isabela. Fallando en un momento sumamente importante para su equipo. La ventaja es la mínima, 65 por 64. De 28-20, el equipo de Isabela en esa área. Jimmy Thorsen lleva 9 puntos en el juego. 10 puntos para Jimmy Thorsen. De 29-21. 67-64, el marcador, ventaja de 3 puntos. Brown Rivera a 10. A Raymond Almao, cierran contra Raymond, a distancia Raymond, bien profundo en el tiro. Va al remate Brown Rivera y le sacaron el balón, la mera en acción. Y el canasto de Raymond Almao, 14 para Raymond. Domina el rebote al fallar Carlos López, Raymond Almao lleva el balón. A Mari Figueroa, muy duro el tiro. Jimmy Thompson. 67, 66, la ventaja de un punto espectacular nuevo amigo, a través de Guapa Televisión. La mela, el número 4 con el balón. Sigue Alfredo, que ha jugado sensacional. Jeffrey Carrión le pone el tapón allá en el Corcora y en la jugada hay falta personal del número 18. Sí, en de Jeffrey Carrión. Carrión. Esto cobra un yo de 6-5, le lleva dos pulgadas prácticamente a Jeffrey Carrión. Y Jeffrey Carrión trató bien, de, o sea, intentó tirarle por encima a Néstor Cora, cosa que es sumamente imposible. Es la cuarta falta personal de Jeffrey Carrión. 67-65 Néstor Cora a Redía. A Cora frente a la zona moviendo la pelota. Había al zurdo a distancia. Fallando el rebote, sale con ella Jimmy Torce. Y lo empujaron. Hay falta personal. Empujaron a Jimmy Torce. 67-66. La cuarta falta personal. Ahí está la repetición. Lleva el rebote. Y recibe el empujón. Se saque en el lateral la cuarta falta personal de Manito Figueroa. Restando 6 con 40. Jeffrey Carrión con el balón, seguido de Cora, a la Mela, que ha tenido una gran segunda mitad, sigue la Mela, moviendo la pelota, entrega a Carlos López buscando el cristal, falla, gran rebote de Mani. En un momento de gran importancia para los piratas, están abajo por un punto, restando seis minutos de juego, Gran Rivera, y falla. Hubiera valido, estaba en el aire sí, cuando decretó Fomi en la jugada, la falta personal sobre Van Rivera, que tiene oportunidad de tomar el comando su equipo, los piratas. Sí, ahí la repetición, 
o sea, se encuentra con la mano de Jimmy Alto y lo que hace es que tiene un globo. O sea, varió su tiro normal, que es tirar la bola con la parábola mediana y él tiene un globo alto y por eso fue que falló la pelota. Pero es producto de que Jimmy tiene 6-7 y le salió de frente y él tuvo que optar por buscar ese tiro que le virtuó su tiro normal. Alfredo Lamela, en una gran actuación, va al banco, ha sustituido para mí que Pizarro. Brown Rivera fallando en su oportunidad, Brown Rivera, de 23-11, inefectivo sumamente el equipo de los Piratas, esta tarde desde esa área, buscando el empate y lo consigue. El punto número 3 en el juego para Brown Rivera. Buscando tomar el comando, no fue así. 67 empate el marcador, Jimmy Torsen, hace sumamente peligroso, se están tirando allá, se están empujando, Jesús Brown Rivera y Jeffrey Carrión, a palo limpio reaccionó Brown Rivera y como detalle estadístico, observe que se coloca la zurda cuando viene para encima de Jeffrey Carrión, Brown Rivera se coloca la zurda y empieza a pelearle a la zurda cuando no hace movimiento se abrió muy bien con la derecha Jeffrey Carrión ahí lo, 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 que, lo que motiva esto es que cuando Jeffrey se sacude le da con el, con el, con el codo en la cara a Jesús Rivera Brown que fue a hacer su gestión de buscar el rebote y esto no pasa de ahí el calor del juego la expectación en juegos realmente sensacionales y una temporada extremadamente reñida, que no se sabe quién va a ganar hasta el último minuto. El marcador empatado a 67. El balón corresponde al equipo de los Piratas de Quebradillas. Restando 6 minutos con 6 segundos de juego. El Brown sumamente molesto, entendió de que... El balón le correspondía a él. Tres días. A Cora. Se levanta Cora. Muy duro el tiro. El rebote de Dalmao. Buscando el aro Raymond. Y falla. Lucha ya. Sale con ella. Y hay falta personal. Y es la quinta falta personal de Jimmy Torce. Esto es una baja lamentable. Ahí está la repetición. Jimmy pierde el contacto con el balón y con su mano cuando baja es que le da la falta personal. Jimmy hizo un gesto de coraje hasta cierto punto. Voy a felicitar allá a Ken Fone en forma sarcástica más bien, tratando de ex sacar, extrovertir su, su malestar naturalmente. Ahí está la repetición. La falta personal, la quinta de Correcto. Jimmy Torce, restando 5 con 40, muy importante para Isabela. César Pantauzzi, al turno día y falla, muy duro el tiro. Carlos López, Amite Pizarro, cruzado en el pase, falla el equipo de Isabela, domina Pantauzzi, largo, adelantado, pase errático, Isabela con el balón, buscando la ventaja y le calma ahora. Amite Pizarro le está poniendo de Playmaker. A Georgi, a Carlos López que entró por Jimmy Torsen, a Jeffrey, buscando el aro Jeffrey, fallando Jeffrey. Lucha en el rebote, domina Isabela, va buscando el aro y en esta ocasión lo logró. Jeffrey salió y la trote y la ventaja es de Isabela, 69-67. Agraciado el equipo de Isabela en ese movimiento. Corta Isabela, recupera Quebradilla, Redía buscando la penetración y le pone el tapón. Recupera nuevamente ¿eh? ante un gran esfuerzo Isabela Quebradilla. Domina el Dalmau. El tiro de Dalmau y lleva 16. 69 empate el marcador. Ese canasto le cuesta a Isabela por la boiva iba para afuera de las líneas. Y en el canasto de Quebradilla salva la pelota. Eso nunca se hace en el canasto de adversario. Nunca. Hay falta personal de Rey Vida, la comete sobre Mite Pizarro. Restamos 4 minutos con 17 segundos. 
Va a haber cambio, se entra a juego Tony Babín, sale de juego Brown Rivera, Babín, Pantauzzi, Néstor Cora, Mani Figueroa y Raymond Dalmao, los piratas, Mite, Jeffrey Carrión, Carlos López, Jorge Torres, Wilton Conchado, los callitos, Jorge Pérez, buscando la penetración, el step away, no lo ve con esto, lucha en el rebote, sale con ella Mani en un gran rebote, a Babín, a César, a Cora, muy duro nuevamente el tiro, fallando Cora en tiros relativamente fáciles, tirando con mucha fuerza. Mucha fuerza. Está poniendo mucha presión ahora también. O sea, no está dando el espacio que la zona estaba proveyendo en los primeros minutos. Ahora están poniendo presión una vez recibe la pelota, lo que se, se está dificultando el tomar su tiro adecuado. Buscando la ventaja el equipo de Quebradilla, 69 empates, marcador. Moviéndose frente a la defensa de zona del equipo de los gallitos. Néstor Cora buscando el aro y produce Cora. 23 en el juego para Cora. 71-69 en otro final de película, amigos. A través de Guapa Televisión. Jordi Pérez se resbaló ligeramente ya. Mite. A Jeffrey en la jugada y falta cerca de él. Sobre Jeffrey Carrión. Con el marcador 71-69. Ahí está la repetición, la bola a la esquina y le da la bola a Jeffrey cortándose el canasto. Y ahí fue que recibió la falta personal. O sea, definitivamente en estos últimos eh, minutos el equipo de Isabela tiene que buscar penetración para buscar la falta personal y tratar de conseguir el canasto lo más cerca posible al aro. Al área de tiro libre Jeffrey Carrión lleva 3 en el juego. De 30-22. Ahí está el juego para Isabel en el área de tiro okay. libre. Han fallado en solamente 8 de 30 oportunidades. Esa es una de ellas. En la número 23. 70 para Isabela, 71 para el equipo de los Piratas. Buscando el empate, no lo logró. Tony Bain lleva el balón por el equipo de los Piratas ahora. Mantiene la zona el dirigente Herbie Brown por Isabela Babín. A Cora, a Mari Figueroa. A Babín, el playmaker de los Piratas. Moviéndose para 